আনুজুম সিটিসি এর পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আমাদের এই চ্যানেলে কম্পিউটার সংক্রান্ত নতুন নতুন ভিডিও প্রীতি প্রথমে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আমরা যারা কম্পিউটার ইউজ করি ব্যবহার করে থাকি তারা অনেক সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন যে বিষয়গুলো জানা থাকলে আপনার কম্পিউটারে সমস্যা খুবই কম হতে পারে নাম্বার ওয়ান আপনি কম্পিউটার চালু করার পর প্রথমে কম্পিউটারটি খুব ভালো করে কয়েকবার রিফ্রেশ মেনে নেবেন এবার রাইট বাটনে ক্লিক তারপর রিফ্রেশে ক্লিক করে লেফট বাটনে ক্লিক এবার কম্পিউটারটি রিফ্রেশ মেনে নেবেন তারপর এখানে আছে মাই কম্পিউটার যদি কারো কম্পিউটারে এই অপশনটি না থাকে কম্পিউটার অপশনটি না থাকে তাহলে আপনি যাবেন রাইট বাটনে ক্লিক পার্সোনালাইজ এখান থেকে আপনি যাবেন চেঞ্জ ডেস্কটপ আইকন এখানে ক্লিক করার পর আপনার এখানে একটি অপশন আসবে ডেস্কটপ আইকন সেটিং এখান থেকে আপনি যে কম্পিউটার টিক চিহ্নটা উঠাই দিলেই দেখবেন আপনি এখানে কম্পিউটার অপশনটি নেই আবার আপনি যদি এখানে গিয়ে কম্পিউটার টিক চিহ্নটি দিয়ে দেন তাহলে আবার দেখুন কম্পিউটার অপশনটি এখানে চলে আসছে তারপর আমরা আবার অনেক সময় কম্পিউটার ব্যবহার করতে গিয়ে কম্পিউটার অনেক স্লো হয়ে যায় কাজ করতে বিরক্ত লাগে এবং জিত মেজাজ মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এই জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা কম্পিউটারে একসাথে ডাবল ক্লিক করে ঢুকব ঢুকার পর আমাদের কম্পিউটারে এরকম হার্ড ডিস্ক থাকে হার্ড ডিস্কের ভিতরে আপনার যে অপশনটি থাকে প্রথম লোকাল ডিস্ক সি এখানে আপনার পার্সোনাল কোনো কিছু রাখবেন না এখান থেকে কোনো কিছু কাটবেন না এটা হলো কম্পিউটার নিজস্ব মেমোরি এই মেমোরিতে আপনার যা যা থাকবে এটা আপনার যখন কম্পিউটার সফটওয়্যার ইনস্টল দেবেন গেমস ইনস্টল করবেন অথবা ইন্টারনেট থেকে আপনি ডাউনলোড করবেন তখন এই মেমোরিটা খাবে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করার পর আপনার ডাউনলোড ম্যানেজার আসবে এখান থেকে যে এগুলো সব এই মেমোরিতে আছে এখান থেকে এগুলো সরিয়ে ফেলবেন যত সম্ভব দ্রুত তারপরে এখানে যেগুলো আছে এগুলোতে আপনার পার্সোনাল সফটওয়্যার ভিডিও অডিও গান গজল ওয়াজ মাফ যা রাখতে পারেন আপনার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যখন আপনি এখানে কোনো কিছু রাখবেন এটা যখন আপনি ভরে যাবে তখনই আপনার কম্পিউটার স্লো কাজ করবে যেমন আমার এখানে রয়েছে এই ডিস্কটা টোটাল রয়েছে সাতাশি জিবি এখান থেকে আটচল্লিশ জিবি বরা বাকিটা খালি রয়েছে আটচল্লিশ জিবি ফ্রি আছে আর বাকি যেটা আছে সাতাশি জিবি থেকে বাকি আপনার চল্লিশ তেতাল্লিশ জিবি চল্লিশ জিবি চল্লিশ বিয়াল্লিশ চল্লিশ জিবি উনচল্লিশ জিবি কিন্তু আপনার এটা ভরা এই জন্য আমরা এই মেমোরিটা যদি আমরা হার্ড কাজ করে থাকি তাহলে আমরা এখানে পার্টিশন দেওয়ার পর আমরা এখানে জিবিটা বাড়িয়ে দিব তখন কম্পিউটার স্পিডে কাজ করবে আরেকটি কাজ আপনি করে নিতে পারেন যদি আপনার কম্পিউটার স্লো কাজ করে তাহলে আপনি যাবেন কম্পিউটারের কিবোর্ড থেকে আপনি যাবেন উইন্ডো আর উইন্ডো থেকে স্টার্ট মেনু কম্পিউটারের কিবোর্ডে যে এই সুইচটা আছে এখান থেকে যাবেন উইন্ডো চেপে ধরে আর আর চেপে এখানে লিখবেন আই এন এফ ও ক্লিক করে ওকে ওকে দেওয়ার পর এন ফো আসতেছে না আমার কম্পিউটারে দেখে নেই দেখে নেই আই এন এফ আই এন এফ লিখবেন আই এন এফ লেখার পর ওকে দিবেন ওকে দেওয়ার পর দেখবেন আপনার এখানে অনেকগুলো লেখা আসবে আপনি এতদিন কম্পিউটার যে সকল কাজগুলো করেছেন এখানে প্রত্যেকটা কাজ জমা হয়ে রয়েছে এই জন্য আপনার কম্পিউটার স্লো কাজ করতে পারে তখন আপনি কন্ট্রোল নিচে পাওয়া সিলেক্ট তারপর রাইট বাটনে ক্লিক ডিলেট এখান থেকে ইয়েস ইয়েস দেওয়ার পর দেখবেন আপনার এই যে ডিলেট হয়ে যাচ্ছে একষট্টি তেষট্টি এমবি আপনার ডিলেট হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে ক্লিক স্কিপ যেগুলো আছে ওইগুলো থেকে যাবে আর বাকি যেগুলো এগুলো ডিলেট হয়ে যাবে তারপর এখান থেকে বের হয়ে রিসাইকেল বিনে যান দেখেন আপনার সবগুলো যেগুলো বাইরাসের মতো কাজ করতো ওইগুলো সব এখান চলে আসছে তার উপর রিসাইকেল বিনে রাইট বাটনে ক্লিক ইম্পর্ট রিসাইকেল বিন ইয়েস চলে গেছে তারপর আবার কম্পিউটার থেকে উইন্ডো আর এখানে গিয়ে টাইপ করেন আপনি টেম্প টেম্প যদি না থাকে টেম্প টাইপ করবেন ওকে ওকে দেওয়ার পর এখানেও দেখবেন কিছু অপশন চলে আসছে কন্ট্রোলে চেপে ডিলেট তারপর রাইট বাটনে ক্লিক ডিলেট ইয়েস তারপর এখান থেকে স্কিপ টিক চিহ্ন দিয়ে কন্টিনিউ দেখেন এখানেও আপনার অনেকগুলো ময়লা জমা হয়েছে রাইট বাটনে ক্লিক ইম্পর্টেন্ট রিসাইকেল বিন ইয়েস কন্টিনিউ 
দেখেন আপনি যা যা কাজ করেছেন সব আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে কম্পিউটার তারপর আবার কিবোর্ড থেকে উইন্ডো আর এখান থেকে লিখবেন পার্সেন্টেজ স্ট্যাম পার্সেন্টেজ চিহ্ন দিবেন এই যে এটা ওকে তারপর ঠিক আগের মতই কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ রাইট বাটনে ক্লিক ডিলিট ইয়েস এখন আপনার যে ময়লাগুলো রয়েছে দেখেন আস্তে আস্তে সব কেটে যাচ্ছে এখানে ক্লিক এসকেপ কন্টিনিউ আপনি যে কাজগুলো করেছেন সব এখানে এসে জমা হয়ে রয়েছে তখন আপনি এখান থেকে রাইট বাটনে ক্লিক করে এটা একদম কেটে দিবেন কম্পিউটার থেকে তখন কন্টিনিউ কেটে গেছে তারপর আবার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল উইন্ডো আর এখান থেকে দিবেন রিসেন্ট রিসেন্ট ওকে আগের মতোই কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল এ বল সিলেক্ট রাইট বাটনে ক্লিক ডিলেট তারপর এটা এখানে একটু রিফ্রেশ দিবেন সবগুলো চলে যাবে এটা ওই রিসাইকেল বিনে জমা হবে না এইভাবে আপনি কাজ করার পর কম্পিউটার মোটামুটি স্পিড বাড়তে পারে আর যদি এই কাজগুলো করার পরও যদি কম্পিউটার আপনার কোনো স্পিড পাচ্ছে না আগের মধ্যে স্লো কাজ করে তাহলে বুঝে নিতে হবে আপনি কম্পিউটার উইন্ডোজের প্রবলেম তখন আপনি নতুন করে উইন্ডোজ দিয়ে নেবেন তখন দেখবেন আবার আগের মতোই আপনার কম্পিউটার স্পিড বেড়ে যাবে তো বন্ধুরা আমাদের এই সকল কম্পিউটার সংক্রান্ত নতুন নতুন ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকুন আর যারা এখনও আমাদের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে নিন ক্লিক করে বেল বাটনে ক্লিক করে নিন ওকে ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম